हेलो फ्रेंड्स सो वेलकम बैक टू अवर् ानल दीसी गेमर फ्रेंड्स इधर फार्मिंग सिमेटर ट्वेंटी टू इंडियन सीरीज फ्रेंड्स सो इंडियन सीरीज न्यू फार्म हाउस दिखे उ सो इदे फार्म हाउस तो मैं लास्ट टाइम वे वीटे हारवेस्ट चसाँ दाने तरह मन की स्ट्रा अच्छे चला वो सो इतना चूड़ी सारी मैं एम चेदा स्टाप बेल चेदा इंको विषय मे अंदर कोसम जॉन्डर क्रोत टाकन दूसान सो इतना चूड़ा फ्रेंड्स सो जॉन्डर एट फोर वन जीरो टाक्टर अन्ट यह ट्राक्टर में स्पेषालिटी एंटे दी फिजिस् अभी चाल रिस्टिक उपलब्ध लोपल के अंत चूपा और निम्स ओके फ्रेंड्स दोनों इंजन सौंड चूँगी एला उ ओके फास्ट बेलर उ मन दर तो दाने आदा इपू सो मिशन आन अब चूँ सो सौंड वो फ्रेंड्स सो दीन लपल ना चूस्ते मन की इलाटदन फिजिस् इसक चाल रिस्टिकते उदन फिजिस् दी ओके फस्ट आफ आल मैं कोई स्टा बेल्सक मन की बेल्स अवसर लेकिन फ्रेंड्स सो बेसिक कोई बेल्स उठे सरपता है ओके सो वन बै वन बेल्सू वेपा अंड दिन तरह फ्रेंड्स मन की हारवेटा की काटन उ सो काटन मनमे हारवेस्ट दाने कोसम जॉन्डर काटन हारवेस्टान सो दा तो अच्छे हारवेस्ट लास्ट टाइम मैं वीटे हारवेस्ट कदा हारवेस्ट तरह दाने अम्मे सो दिए स्टोर पेटा सो दिन क्रोत वेहिकल नैन इंत एपिसोडा सो अंकनी क्रोत वेहिकल वे आलरे मैं इकड़की ओके फ्रेंड्स इपड़े चेदा वेहिकल चूपा सो फस्ट आफ् आल दिन क्या मुझे कोई बेल्स अस्क अंड अला मैं जॉन्डी ने कुकन फ्रेंड्स लपल चूस्ते चाल रिस्टिक अं दीन लपल कुछ ड्रैविंग से फील वेरे उन्ट फ्रेंड्स सो एस्पेषली लपल कैमरा चूस्ते निजें चाल चाल बहुत अंत रिस्टिक फिजिस् अंत फ्रेंड्स इलांट जॉन्डर मोड्स न्यू हालां मोड्स इंका चूस्टा दूसान मे अंदर कोसम मेरे तो मैं चाने तपक सब्सक्रेब् चेक बा प्लीज ओके फ्रेंड्स इनको लाइन अल्दा बेसिक रिस्टिक सीरीज स्टार्ट को मन की बाग इष्ट मैपन एफ एस नई आ मैप दि गोल स्ट्रीम फाम मैप पेर सो अंदर वे रिस्टिक सीरीज स्टार्ट दी कामेंट चयी लेदे यूट्यूब पोल पड़ता अच्छे और सारी ओटे वेन इंडियन सीरीज की अं दिन पड़ता ओके मैप नीत चूसा अभी बेसिक फ्रेंड्स मैपे नीत चूसा बेसिक फार्मिंग सिमेटर टू थौज नई चूसान मैप मल्ल इपड़े चूस्त अब मैप इंत लाइपे एपड़ो उपते नैने चूड़े दी सो ने ओपन चूसान मैप बेसिक चाल बहुत फ्रेंड्स मैप सो अंदक आ मैप कोई वीडियो से मरी चाल रिस्टिक अंत रिस्टिक अंत इक मन की कपीडोमीटर का पैन मन की अटे मन अकंट एनी डबुलनाई उन्न सो बेसिक रिस्टिक उवीद अला प्लाको सो मेरे तो कामें से सो दाने बटे मैं चुदा अला प्लाइन आ सीरी चेलो वाँ शांपल को वीडियो अप्लोडा ना सो मेको ऐडिया वस्तु एला उड़बोदी सीरीसए एने ओके फ्रेंड्स सो मैं जॉन्डर वे सूपर का हारवेस्टे सारी बेली मैं बड़ी सो इपड़े पगेद लपल लूचे बहुत ट्राक्टर ने मैं रिस्टिक सीरीज स्टार्ट अड़कते दिन ट्रांसफर चेस्ट सो ई ट्राक्टर अल्लीवाली कुछ एंक मरी रिस्टिक हेड हेड फ्रेंड्स सो बेसिकली मैटर दी हेड हेड निजें सूपर गई उ फ्रेंड्स कोई बेल्स अंत 
ఒక్క లైన్ అయితే చేద్దాం దాని తర్వాత కాటన్ హార్వెస్ట్ తీసుకొస్తాను జాండి అని ఇచ్చి కాటన్ బేస్ కూడా చేసుకోవాలి దీని పక్కన ఒక ఫీల్డ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఒక ఫీల్డ్ అయితే తీసుకున్నాను అందులో మనకి కాటన్ అయితే ఉందన్నమాట సో దాన్ని కూడా మనం హార్వెస్టింగ్ అయితే చేయాలి ఇప్పుడు అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకో విషయం ఈ ఫాస్ట్ బేలర్ నిజంగా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది సో బేల్స్ కోసం బేసిక్గా రౌండ్ బేల్స్ అయినా కానీ మనం ఎవ్రీ టైం ఆగాల్సిన అవసరమే ఉండదు ఆటోమేటిక్గా అదే లోడ్ చేసుకొని అన్లోడింగ్ చేసి ఆటోమేటిక్గా ఉండిపోతుంది అనమాట వెరీ నైస్ ఒక ఫీచర్ నిజంగా చాలా బాగుంది ఓకే ఇక్కడైతే ఆపించేద్దాం దీన్ని ఇంకా ఇప్పుడు తీసుకొస్తాం ఫ్రెండ్స్ కాటన్ హార్వెస్ట్ జాండియర్ నుంచి ఫ్రెండ్స్ నాకు ఒక కామెంట్ చేయండి మీకు జాండియర్ నుంచి ఉన్న కాటన్ హార్వెస్ట్ సిస్టమా లేదంటే కేసీహెచ్ ఎక్స్ప్రెస్ హార్వెస్ట్ సిస్టమా అని చెప్పేసి నాకు పర్సనల్గా జాండియర్ కాటన్ హార్వెస్ట్ సిస్టమ్ ఎందుకంటే దీని నుంచి మనకి రౌండ్ బేస్ వస్తాయి అనమాట కాటన్ సో అందుకే నాకు ఈ హార్వెస్ట్ అంటే చాలా ఇష్టం సో మీరైతే కామెంట్ చేయండి మీకు ఏ హార్వెస్ట్ ఇష్టమో చూద్దాం ఏ హార్వెస్టర్కి ఎన్ని కామెంట్స్ వస్తాయో ఓకే దీని అన్ఫోల్డింగ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇది స్మాల్ బేసిక్గా అన్ఫోల్డ్ చేయకముందు ఏంటంటే చాలా పెద్ద హార్వెస్ట్ అలా ఉంటుంది అన్ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత ఏంటంటే చాలా స్మాల్ హార్వెస్ట్ అయిపోతుంది అది బాగుంటుంది అండ్ కాస్ట్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ దాకా పడుతుంది ఎందుకని నేను ఇప్పుడైతే కొనలేదు హార్వెస్టర్ లీస్కి అయితే తీసుకున్నాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎయిట్ ల్యాక్స్ దీనికోసం అయితే నేను పెట్టలేను కదా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి కాటన్ అనేది హార్వెస్ట్ అయిపోతుంది ఈ మ్యాప్లో ఏ పంట హార్వెస్ట్ చేసినా ఫీలింగ్ మాత్రం సూపర్గా ఉంటుంది అసలు అండ్ ఈ ఫీల్డ్ కూడా కొంచెం అప్ అండ్ డౌన్లో డౌన్ అప్లో ఉందన్నమాట ఫీల్డ్ కూడా నిజంగా సూపర్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇది కూడా చూసుకోవచ్చు ఫీల్డ్ కూడా ఒక రౌండ్ వేద్దాం చుట్టూ తిరగదాం ఫీల్డ్ చుట్టూ సో మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఫీల్డ్ ఎంత పెద్దది ఏంటి అనేది ఎన్ని బేల్స్ రావచ్చు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నానంటే మ్యాక్సిమం ఒక త్రీ బేల్స్ రావచ్చు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఫీల్డ్ అంతా హార్వెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా కాటన్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చేసి ఫర్టిలైజర్ అయి ఉంది అండ్ ఫీల్డ్లో వీడ్స్ కూడా ఏం లేవు రోలింగ్ గీలింగ్ పొలోయింగ్ అన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి అనమాట సో దాన్ని బట్టి చూసుకుంటే మనకి ఒక త్రీ బేల్స్ అయితే రావచ్చు హెల్పర్ కానీ పనిచేస్తే బెటర్ ఎందుకంటే ఈలోపు మనం వీట్ అయితే అమ్మేసి రావచ్చు అనమాట ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి ఫ్రీగా వెళ్ళేసి హ్యాపీగా వెళ్ళేసి సో చూద్దాం హెల్పర్ పనిచేస్తాడు కాకపోతే అడ్జస్ట్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చేద్దాం వాడికి రాడ్ చూసుకుంటాడు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడొచ్చు కాటన్ ఎలా హార్వెస్ట్ అవుతుందో మన జాంటియర్ హార్వెస్టర్లో బేసిక్గా ఈ హార్వెస్టర్ మనకి ఎఫ్ఎస్ ట్వంటీలో కూడా వచ్చింది అప్డేట్లో వచ్చింది ఇప్పుడైతే ట్వంటీ త్రీ కూడా రాబోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకో టూ త్రీ మంత్స్లో వచ్చేస్తుంది గేమ్ వచ్చి చూద్దాం సో దాన్ని కూడా బేసిక్గా అది ప్లే చేయడానికి మన దగ్గర దానికి సపోర్ట్ చేసే అంత మొబైల్ అయితే లేదు ఒకవేళ పీసీలో యామ్ యామ్యులేటర్ వల్ల ఏమైనా వీలవుతుందేమో చూస్తాను ఎఫ్ఎస్ ట్వంటీ త్రీ కానీ వస్తే ఒక ఫ్రెండ్స్ చూద్దాం ఎఫ్ఎస్ ట్వంటీ త్రీ ఎలా ఉండబోతుంది ఏంటి అనేది దాని గురించి మనకి ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం అందులో టూ మ్యాప్స్ అయితే వస్తాయి ఒకటి వచ్చి అమెరికన్ మ్యాప్ ఇంకోటి వచ్చేసి యూరోప్ మ్యాప్ నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం అయితే అది అండ్ అందులో ప్రొడక్షన్స్ కూడా యాడ్ చేస్తా అన్నారు కానీ ఇప్పుడు ఎఫ్ఎస్ ట్వంటీలో ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ అన్ని ప్రొడక్షన్స్ యాడ్ చేస్తారా లేదంటే కొన్ని కొన్ని ప్రొడక్షన్స్ మాత్రం యాడ్ చేస్తారన్న విషయం అయితే ఐడియా లేదు అన్ని ప్రొడక్షన్స్ యాడ్ చేసి రెండు మ్యాప్స్ యాడ్ చేసి మ్యాప్ అంతా అంత రియలిస్టిక్గా చేయాలంటే మాత్రం సైజ్ పెరిగిపోద్ది గేమ్ దగ్గర దగ్గర వన్ జీబీ టూ జీబీ దాకా పడిపోద్ది వాళ్ళు ఎంత తగ్గించుకున్నా గ్రాఫిక్స్లో ఇంకో విషయం ఏంటంటే గ్రాఫిక్స్లో కాంప్రమైజ్ అవ్వదు ఎప్పుడో కూడా ఫార్మింగ్ సినిమా గేమ్స్లో ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు వచ్చిన అన్ని గేమ్స్ని బట్టి చెప్తున్నాను గ్రాఫిక్స్లో మాత్రం అది కాంప్రమైజ్ అవ్వదు సో దానివల్ల ఏంటంటే మనకి సైజ్ పెరిగిపోతుంది అనమాట సో ఆ సైజ్ని హ్యాండిల్ చేయాలంటే మొబైల్ కూడా మంచి కాస్ట్లీది ఉండాలి చి కాస్ట్లీ కాదు మినిమం ప్రొసెసర్ డ్రాగన్ అయి ఉండాలి స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిరీస్ నుంచి ఉండాలి సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆ సిరీస్ నుంచి ఉంటే అప్పుడైతే అది కరెక్ట్గా పనిచేస్తుంది సో మ్యాక్సిమమ్ ర్యామ్ వచ్చేసి ఫోర్ నుంచి సిక్స్ జీబీ లోపు ఉంటే బెటర్ నాకు తెలిసి ఇంకా స్టోరేజ్ అంటారా గేమ్ సైజు లాస్ట్ టైం ఎఫ్ఎస్ ట్వంటీ వచ్చినప్పుడు
గేమ్ ఎప్పుడు రాబోతుందంటే మే థర్టీన్త్ ఈ మంత్ వచ్చి ఈ ఇయర్లోనే మే థర్టీ వస్తుంది ఇండియాలో అది లాంచ్ అయ్యే టైం కరెక్ట్గా టైం ఏంటంటే టూ థర్టీ సిక్స్ అనుకుంటా ఆఫ్టర్నూన్ టూ అవర్స్ థర్టీ సిక్స్ మినిట్స్ ఆ టైంకి పిఎం ఆ టైంకి వచ్చేసి మన ఇండియాలో అఫీషియల్గా గేమ్ అయితే లాంచ్ అవుద్ది ప్లే స్టోర్కి వస్తుంది కాస్ట్ నాకు తెలిసి ఒక ఎయిట్ హండ్రెడ్లో పెట్టచ్చు దాని ఎంఆర్పి నాకు తెలిసి ఎయిట్ హండ్రెడ్ పెడతారు అనుకుంటా గేమ్ని మనీ ఇచ్చి బై చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు ఫ్రీగా బై చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడైతే మనం హెల్ప్ అని పెట్టేసాం ఇప్పుడైతే వెళ్దాం మనం న్యూ వెహికల్ దగ్గరికి బేసిక్గా ఇక్కడైతే ఉందని ఫ్రెండ్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడవచ్చు వెహికల్ సో లాస్ట్ టైం నేను ఎగ్జైట్మెంట్ పెంచింది ఈ వెహికల్ గురించి అనమాట సో ఇది ఏ లోడ్ అయినా సరే ఈజీగా ఎత్తేస్తుంది వీట్ కానీ బ్యాడ్లీ షుగర్ బీట్ అన్ని అన్ని క్రాప్స్ని అయితే ఈజీగా ఎత్తేస్తుంది సో ఈ వెహికల్ ఉందని నాకు తెలుసు కానీ నేను ఎప్పుడు వాడలేదు ఎప్పుడు చూడలేదు అనమాట ఎందుకంటే ఇది షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మనకి వెహికల్ లిస్ట్లో అయితే లేదు ఎక్కడో మూల ఎక్కడి నుంచి ఉందన్నమాట సో అందుకని ఇన్ని రోజులు తినేది వాడలేదు సో నేను వచ్చేసి వెహికల్స్ అన్ని చెక్ చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడైతే కనిపించింది అనమాట వెహికల్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ దీని పొజిషన్ అయితే ఇది చాలా స్పీడ్గా అయితే ఎత్తేస్తుంది అనమాట అండ్ బేసిక్గా దీని పైప్ కానీ అంతా సూపర్గా ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు మనం న్యూ హైలాండ్ తీసుకొద్దాం దీన్ని తీసుకొచ్చి దీని లోపల అయితే వేపించేద్దాం సో అదంతా వెయిటు సో లాస్ట్ మనం అన్లోడింగ్ చేసింది ఒక ట్రాలీ ఫిల్ అయింది ఇంకొక ట్రాలీ వచ్చేసి సగం వరకు ఫిల్ అయింది సో ఇప్పుడు యాష్ చేసి అంతే వస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ ఈ హార్వెస్టర్ ఎలాగో ఉంది కాబట్టి సో మనం నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే షుగర్ బీట్ కానీ పొటాటో కానీ ఏదైనా పెద్ద ఫీల్డ్లో ప్లాన్ చేసుకుందాం దాని తర్వాత ఫీల్డ్కి సైడ్ ఒక సైడ్ వచ్చేసి అన్లోడింగ్ చేయించేద్దాం అక్కడే దాని తర్వాత ఈ వెహికల్ తీసుకొచ్చి అప్పుడు చేపిద్దాం లోడు అప్పుడు పెద్ద ట్రాలీ ఒకటి తీసుకొద్దాం సో దాంతో అయితే చేయించుకుందాం లోడింగ్ సో కొంచెం రియలిస్టిక్గా ఉంటుంది బేసిక్గా బయట అలాగే చేస్తారు బేసిక్గా షుగర్ బీట్ హార్వెస్ట్ చేసిన వెంటనే ఆ ట్రాలీ లోపలికి అయితే అప్పుడే ఎక్కించారు అనమాట దాన్ని ఒక సైడ్గా పెడతారు దాని తర్వాత ఇలాంటి మిషన్ ఒకటి వస్తుంది దీని ఇలాంటి మిషన్ వచ్చిన తర్వాత దీని లోపల ఎక్కించుకొని అప్పుడైతే అన్లోడ్ చేపిస్తారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అన్లోడింగ్ అయితే అయిపోతుంది సో హై స్పీడ్లో అయితే వెళ్ళిపోతుంది అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకో ఫ్యూచర్ ఏంటంటే లోపల కూర్చునే పైప్ని కూడా కంట్రోల్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ కూర్చొని ఈ పైప్ని మనం ఐ సైడ్ ఈ సైడ్ వరకు ఇలా చేయొచ్చు అనమాట ఓకే నాకు తెలిసి ట్రాలీ ఫిల్ అయిపోయినట్టుంది ఓకే ఇప్పుడు లోపల కూర్చొని మనం ఈ ట్రాలీ లోపలికి తీసుకెళ్ళిపోదాం పైప్ని సో ఈజీగా అయితే వెళ్ళిపోద్ది ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి ఓకే పర్ఫెక్ట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే అన్లోడింగ్ చేపిద్దాం అయితే లాస్ట్ టైం మనం ఒక ట్రాలీ ఫిల్ చేసాం ఇంకొక ట్రాలీ వచ్చేసి సగం అయి ఫిల్ అయింది ఓకే ఇక్కడ వెయిట్ కూడా అయిపోవచ్చింది ఇప్పుడు మనం దీన్ని సరిగ్గా అయితే పెట్టుకోవాలి సో దాని లోపలికి వచ్చేలాగా అయితే పెట్టుకోవాలి దీన్ని ఓకే కేర్ఫుల్ కేర్ఫుల్ కేర్ఫుల్గా పెట్టుకోవాలి ఓహో ఇక్కడి నుంచి పైప్ అయితే అందట్లేదు సో గృహలాన్ని కొంచెం వెనక్కి తీసుకురావడానికి అయితే ట్రై చేద్దాం కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే డబల్ ట్రాలీ కాబట్టి నాకు తెలిసి వెనక్కి ఇది రాకపోవచ్చు మ్యాక్సిమం ట్రై చేద్దాం ఓకే ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను సో ఇది బ్యాక్ సైడ్కి రాదని చెప్పేసి హార్వెస్ట్ అని ఏమైనా చేంజ్ చేసే అవకాశం ఉంది అని చూడటం తెలిసి దీని పైప్ సైజు సరిపోకపోవచ్చు అంతవరకు కూడా సరిపోకపోవచ్చు ఇది ఓహో అనుకున్నట్టే జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో ఇదైతే సరిపోలేదు ఓకే ఇప్పుడు ట్రాక్టర్ అనేది చుట్టూ తిప్పుకొని అక్కడికైతే ఏదో తీసుకొని వచ్చేద్దాం బేసిక్గా న్యూ హాలాండ్ ఈ ట్రాలీస్ని లాగడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది ఓ పని చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మనం అన్లోడింగ్ చేయించుకుందాం సారీ లోడింగే చేయించుకుందాం దాని తర్వాత జాన్ డియర్ ట్రాక్టర్ ఉంది కదా అక్కడ తీసుకెళ్దాం దాని తర్వాత జాన్ డియర్ ట్రాక్టర్తో ఈ ట్రాలీస్ తీసుకెళ్తాం అలాగో కొత్త మోడు సో ఆ జాన్ డియర్ ట్రాక్టర్ ఎలా ఉంటుందో కూడా చూడాలి కదా మరి బేసిక్గా ఫీల్డ్లో చాలా బాగా పనిచేసింది మరి లోడు వేసినప్పుడు బాగా లాగొద్దా లేదా అనే విషయం మీద అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకో విషయం సో జాండియాలో మీ బాగా ఇష్టమైన ట్రాక్టర్ పేరు ఒకటి కామెంట్ చేయండి చెప్తాను సిక్స్ ఆరా సెవెన్ ఆరా ఫైవ్ ఎంఆ ఏది జాండియర్లోనే ఓన్లీ జాండియర్లోనే మీకు బాగా ఇష్టమైన ట్రాక్టర్ నాకు వచ్చేసి ఎయిట్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ ఎయిట్ ఆర్ ఇంకా సిక్స్ ఆర్ ఇవి రెండు చాలా ఇష్టం ఓకే వచ్చేసాం సో ఇంకా కొంచెం ముందుగా అయితే వెళ్ళాలి ఓకే అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఈజీగా అయితే
కొంచెమే ఉంది కాబట్టి మనకి ఏం పెద్ద తేడా అనిపించలేదు కానీ ఎక్కడైనా షుగర్ బీట్ కానీ పొటాటో కానీ ఏదైనా పెద్ద ఫీల్డ్లో కానీ ప్లాన్ చేసుకొని అక్కడి నుంచి అన్లోడింగ్ చేయించేస్తే సో ఈజీగా అయితే అన్లోడింగ్ అయిపోతుంది అనమాట ఇది ఓకే ఫ్రెండ్స్ దీన్ని అయితే సైడ్కి పెట్టేస్తాను ఇంకా పర్ఫెక్ట్ ఇప్పుడు తీసుకెళ్తాం దీన్ని న్యూ హాలాండ్ని జాన్ డియర్ వరకు తీసుకెళ్తాం ఒకసారి ట్రై చేద్దాం మేబీ ఇది లాగగలదా లేదా అని బేసిక్గా ఇది న్యూ హాలాండ్ నుంచి స్మాల్ ట్రాక్టర్ ఇది న్యూ హాలాండ్లో స్మాల్ ట్రాక్టర్స్ ఉంటాయి అండ్ అలాగే పెద్ద పెద్ద ట్రాక్టర్స్ కూడా ఉంటాయి న్యూ హాలాండ్లో ఒక పెద్ద ట్రాక్టర్ ఒకటి ఉంది టీ ఎయిట్ సిరీస్ అనుకుంటా అది నిజంగా చాలా పెద్ద ట్రాక్టర్ ఫ్రెండ్స్ అది మటుకు చాలా బాగుంటుంది బేసిక్గా ఓకే ముందైతే దీన్ని తీసుకెళ్దాం స్పీడ్ చూసుకుంటే ట్వంటీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్ సో పెద్ద స్పీడ్ ఏం కాదు బేసిక్ ఇక్కడ ల్యాండ్ కొంచెం ఫ్లాట్గానే ఉంది కొంచెం ముందుకు వెళ్తే ల్యాండ్ వచ్చేసి కొంచెం అప్పులో ఉంటుంది అనమాట సో అక్కడైతే అది బాగా లాగాలి అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ న్యూ ఫామ్ హౌస్ అయితే స్టార్ట్ చేసాం మనం ఇక్కడ కొత్త ఫామ్ హౌస్లో ఏమేం చేద్దాం ఏంటి అనేది ఎవరు కామెంట్ చేయట్లేదు ఎందుకలాగా ఒక కామెంట్స్ అయితే చేయండి మరి ఏ ఇప్పుడు నేను ఒక పెద్ద పంటలో ఏదో ఒకటి ప్లాన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో ఏది ప్లాన్ చేస్తే బాగుంటుంది అంటారు కామెంట్ అయితే చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఎగ్జిట్కి అయితే వచ్చేసాం ఎంట్రన్స్ అండ్ ఎగ్జిట్ రెండు ఒకటే దీనికి ఓకే సో మొత్తానికి ఇక్కడ వరకు అయితే వచ్చేసాం మనం సో ఇక్కడ నుంచి మనం అయితే ఈజీగా అయితే వెళ్ళిపోవచ్చు అండ్ ట్రాక్టర్ కూడా బేసిక్గా చాలా స్పీడ్గా అయితే వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి మనం జాన్ డియర్ ట్రాక్టర్ వరకు తీసుకెళ్ళిపోతే చాలు అక్కడి నుంచి అయితే మనం ఈజీగా అయితే ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ జాన్ డియర్ మనకి కొంచెం ఇక్కడే ఉందన్నమాట కొంచెం ముందుకు అయితే వెళ్ళాలి అక్కడి నుంచి జాన్ డియర్ అయితే ఉంటుంది ఇదండి ఇరుకుపోయింది మాన్ న్యూ ల్యాండ్ బేసిక్గా ఫ్రెండ్స్ ఈ ట్రాక్టర్ మనకి లోడ్ గేర్ కూడా ఉంటుంది లోడ్ గేర్ కన్నా వేసి లాగితే మ్యాక్సిమం రావచ్చు ఓకే ఓకే లోడ్ గేర్ పనిచేస్తుంది వెరీ గుడ్ స్పీడ్ తక్కువ కానీ ఫ్రెండ్స్ బండి మాత్రం ఆగదు నువ్వు ఎంత లోడ్ వేసినా కానీ స్పీడ్ కొంచెం స్లోగా వెళ్తుంది కానీ లోడ్ మాత్రం లాగుద్ది సో మన మొత్తానికి నిక్కర పెట్టేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు అన్లోడ్ పెట్టేద్దాం దీన్ని ఓకే పర్ఫెక్ట్ ఇప్పుడు తీసుకొద్దాం ఫ్రెండ్స్ జాన్ డియర్ జాన్ డియర్ ఎలా పనిచేస్తుంది అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ మనం స్టా బేల్స్ అయితే చేసాం కదా ఇప్పటి వరకు చేసిన బేల్స్ అయితే చాలు మనకి ఎక్కువ అవసరం లేదు ఈ బేల్స్ అన్ని చేసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం అంటే ఇందులో మనం కార్న్ అయితే ప్లాన్ చేద్దాం ఎందుకంటే చాఫ్ కావాలి చాఫ్ ఎందుకంటే సైలేజ్ కోసం కార్న్ అయితే ప్లాన్ చేద్దాం ఈసారి కార్న్ ఏంటంటే మనం పాత పద్ధతిలో అలా అయితే ప్లాన్ చేసుకుందాం సో న్యూ స్టైల్లో కాకుండా పాత పద్ధతి దీన్ని కొంచెం రియలిస్టిక్ స్టైల్లో కనెక్ట్ చేయడానికి ప్లాన్ చేద్దాం అనండి చెప్తాను ఎందుకంటే ఈ ట్రాక్టర్ చాలా రియలిస్టిక్గా ఉంటుంది ఓకే దీని కెమెరా యాంగిల్ కూడా బాగుంటుంది ఓకే వచ్చేసాం 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 ఓకే ఇది కనెక్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకో విషయం దీని ఇంజిన్ సౌండ్ కూడా చెప్పా ఇంజిన్ సౌండ్కి అయితే ఫ్లాట్ అయిపోవచ్చు బేసిక్గా జాన్ డేరు ఏ ట్రాక్టర్ అయినా కానీ ఇంజిన్ సౌండ్ బాగుంటుంది ఇంజిన్ సౌండ్ కన్నా స్టార్టింగ్ సౌండ్ బాగుంటుంది ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం ట్రాక్టర్ని స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఏ ట్రాక్ అయితే ఎయిట్ ఆర్ సౌండ్ బాగుంటుంది స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక ఫ్రెండ్స్ ఒకటే దారి ఇంకా ఇదే స్ట్రైట్ దారి సో దీన్ని స్ట్రైట్గా అయితే వెళ్ళిపోవచ్చు ఇప్పుడు మన కాటన్ అయితే హార్వెస్టింగ్ అవుతుంది సో బేల్స్ అయితే రెడీ అవుతున్నాయి నాకు తెలిసి ఒక మూడు నుంచి నాలుగు బేల్స్ వరకు రావచ్చు చూద్దాం ఎన్ని బేల్స్ వస్తాయో ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం అయితే తీసుకెళ్ళిపోదాం హై స్పీడ్లో వెళ్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ మన ట్రాక్టర్ వచ్చేసి ఈజీగా అయితే లాగేస్తుంది సో లోడ్ అయితే మన బండి ఈజీగా లాగుద్ది అనమాట సో దాని గురించి అయితే టెన్షన్ అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇది ఎండింగ్కి వచ్చినట్టే ఉంది ఈ షుగర్ పీట్ ఫీల్డ్ కానీ అయిపోతే ఇంకా నెక్స్ట్ మనం ఫామ్ హౌస్ అయితే వచ్చేస్తుంది మన యానిమల్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ ఫామ్ హౌస్ ఎందుకంటే అక్కడ ఒక సెలింగ్ స్టేషన్ ఉంది కాబట్టి సో మనం అయితే యాడ్ చేసాం సో మన సిరీస్ని ఎవరైతే ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళకి అయితే చూసి ఒక ఐడియా ఉండే ఉంటుంది అక్కడ వచ్చేసి మనకు ఒక సెలింగ్ స్టేషన్ ఉంది ఉందని చెప్పేసి సో మనం అయితే కొంచెం స్పీడ్గా వెళ్దాం ఓ ఇటు నుంచి దారి ఓకే మనకి ఇక్కడి నుంచి కూడా ఇంకో దారి ఉంది కాకపోతే చుట్టూ తిరిగి వెళ్ళాలి ఇంకా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మనం లాస్ట్ టైం వచ్చేసి శైలజ్ బేల్ చేసుకున్నాం దాని తర్వాత మనకి గ్రాస్ అనేది మళ్ళీ వచ్చేసింది ఒకవేళ హే బేల్స్ కావాలంటే ఇక్కడి నుంచి చేసుకోవచ్చు అండ్ దీనికి డోర్స్ కూడా ఓపెన్ అవుతాయని చెప్పాను కదా
జాండియోల్లో వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ మోర్స్ అన్ని చాలా రియలిస్టిక్ గానే వస్తాయి ఈ బ్రాండ్కి ఉన్న వాల్యూ అలాంటిది బయట పైగా ఫ్యాన్స్ కూడా ఎక్కువ దీనికి ఓకే ఇప్పుడైతే అన్లోడింగ్ చేపిద్దాం చూద్దాం మరి ఫ్రెండ్స్ దీనికి ఎంత ప్రైస్ వస్తుంది ఏంటి అనేది నాకు తెలిసి దీనికి ఎక్కువ ప్రైస్ కూడా రాకపోవచ్చు ఎందుకంటే వీటి కాబట్టి ట్రాలీ కూడా ఫిల్గానే ఉంది సో ఇక్కడ ఈ షాప్ దగ్గర మనకి ప్రైస్ కూడా బాగానే ఉంది ఎంత సిక్స్టీన్ థౌసండా ఓకే ఇదైతే ఆప్షన్ రావాలి కదా ఆప్షన్ రావట్లేదు అరే కమాండ్ బేబీ కమాండ్ ఒక నిమిషం ఓకే ఓహో ఇప్పుడు ట్రై చేద్దాం ఒక పని చేద్దాం యూ వన్ నొక్కుదాం యూ వన్ నొక్కితే ఒకవేళ ట్రాలీ మారుతుంది అనమాట ఓకే ఓహో ఇది ఈ సైడ్ అన్లోడింగ్ చేస్తుందా బేసిక్గా ఈ ట్రాలీస్ కొన్న నాకు ఉన్న బెస్ట్ ఫ్యూచర్ ఏంటంటే ఇది ఆర్ సైడ్ అన్లోడ్ చేయగలదు ఈ సైడ్ అన్లోడ్ చేయగలదు అలాగే బ్యాక్ సైడ్ కూడా అన్లోడ్ చేయగలదు సో ఈ మూడు ఫ్యూచర్స్ నాకు నిజంగా చాలా ఇష్టం ఓకే ఇక సైలేజ్ అయితే ఉంది స్ట్రా కూడా ఉంది హే ఒకటి లేదు ఫ్రెండ్స్ సో హే బెల్స్ అయితే చేసుకోవాలి మళ్ళీ ఓకే చేపించేద్దాం సో ఇక్కడ ఈసారి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాం హై స్పీడ్లో మనం వచ్చేటప్పుడు అటు నుంచి వచ్చాం సో వెళ్ళేటప్పుడు ఇలా అయితే వెళ్దాం కొత్తది అది బాగుంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే లాస్ట్ టైం మనం రైస్ అయితే హార్వెస్ట్ చేసాం కదా దీని ఎపిసోడ్ కాకముందా ఎపిసోడ్ కాకుండా ఇంకో ఎపిసోడ్లో రైస్ అయితే హార్వెస్ట్ చేసాం కదా సో అందులో మ్యాప్ అయితే చూపించాను మీకు సో ఆ మ్యాప్ మీకు ఎలా అనిపిస్తుందో కామెంట్ చేయమన్నాను సో ఒక బ్రదర్ వచ్చేసి కంటిన్యూ చేయమంటున్నారు మేబీ అది కంటిన్యూ అవడానికి ఇంకా చాలా టైం అయితే పట్టుద్ది ఎందుకంటే అప్పుడు ఇప్పట్లో అయితే ప్లానింగ్ అయితే ఏం లేదు ఆ మ్యాప్లో ఏదైనా చేయడానికి అయితే ఇప్పుడు వచ్చి ప్లానింగ్ అయితే ఏం లేదు సో చూద్దాం అందులో రైస్ ఒకటే కొత్తగా వచ్చింది వేరే వేరే క్రాప్స్ ఏమైనా ఉంటే మల్టీ ఫ్రూట్ కానీ ఉంటే అప్పుడు ప్లాన్ చేసేవాడిని కానీ అందులో రైస్ ఒకటే మా అదొకటే వచ్చింది అనమాట కొత్తగా సో దానికోసం అయితే ప్లానింగ్ చేయలేము సో చూద్దాం అండ్ ఈ ఇంకొక మ్యాప్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ది ఓల్డ్ స్ట్రీమ్ ఫామ్ అని చెప్పేసి నేను నేను చెప్పాను మీకు ఆ మ్యాప్లో ఏదైనా ట్రై చేస్తే ట్రై చేయవచ్చు కొత్తగా ఏదైనా ఎందుకంటే మ్యాప్ నిజంగా చాలా బాగుంది అది చాలా రియలిస్టిక్గా ఉంది ఆ మ్యాప్ కూడా గ్రాఫిక్స్ కానీ అంత సూపర్గా ఉంది మరి దీని అంత కాదు కానీ మరి పర్లేదు ఎఫ్ఎస్ నైన్టీన్లో నాకు బాగా ఇష్టమైన మ్యాప్ అనమాట అది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడికి అయితే వచ్చేసా దీనికైతే దీన్ని అయితే ఇక్కడ పెట్టించేద్దాం అండ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే స్టాబెల్స్ తీసుకోవాలి అక్కడి నుంచి మనం ఓకే దీన్ని ఇక్కడ పెట్టించేద్దాం ఓకే డన్ నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కార్న్ ప్లాన్ చేద్దాం కార్న్ ప్లాన్ చేసి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టుకోవాలి సైలేజ్ ఈ బంకర్ ఉంది కదా ఈ సైడ్ మనకి ఆ బంకర్లో వచ్చి ప్లాన్ చేసుకుందాం అండ్ అలాగే ఇప్పుడు కార్న్ని హార్వెస్ట్ చేయడానికి మనకి క్లాస్ నుంచి క్లాస్ జాగ్వార్ ఉంది కదా అది ఫారెస్ట్ హార్వెస్ట్ ఆ హార్వెస్ట్తో ప్లాన్ చేసుకుందాం మనం ఇంకా ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకి కాటన్ బెల్స్ ఎన్ని వచ్చాయి ఒకటి రెండు వచ్చినట్టు ఉన్నాయి సో ఇంకా అయితే ఫిల్ అవ్వలేదు కదా ఫిల్ అవటం ఇంకా సగం ఫీల్డ్ అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్ హార్వెస్ట్ అవ్వాల్సింది ఇంకా ఇది సో ఇది కూడా హార్వెస్టింగ్ అయిపోతే దాని తర్వాత బెల్స్ అయితే చేసుకోవచ్చు దానికన్నా ముందు ఇప్పుడు మనం స్టాప్ బెల్స్ కొన్ని ఉన్నాయి ఫీల్డ్ లోపల అవైతే ఎత్తుకొచ్చేయాలి ఇక్కడి నుంచి దానికోసం బేలర్ ఒకటి కావాలి సారీ బేల్ లోడర్ ఒకటి కావాలి రౌండ్ బేల్ లోడర్ ఒకటి కావాలి సో దాన్ని తెప్పించేద్దాం ఇక్కడికి జాండే నుంచి చేయించేద్దాం సో జాండే నుంచి ఇక్కడ తీసుకుంటే ఈజీగా అయితే వచ్చేస్తాయి అనమాట ఓకే అండ్ బేలర్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడైతే పెట్టించుకోవాలి కొంచెం ఫీల్డ్ లోపల నుంచి అడ్డం లేకుండా బయటకు తీసుకొచ్చేద్దాం దీన్ని అండ్ ఫ్రెండ్స్ సో ఈ ట్రాక్టర్ ఎలా అనిపించి మీకు ఎలా మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ చేయండి సో జాండియర్ ఎయిట్ ఆర్ తర్వాత నాకు బాగా ఇష్టమైన నాకైతే కొంచెం నచ్చింది అనమాట కాకపోతే దీని స్క్రీన్ కొంచెం లైట్గా ఉందన్నమాట కానీ లోపల నుంచి చూస్తే అంత క్వాలిటీ కనిపించట్లేదు స్క్రీన్ బాగాలేదు ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేరర్ తీసుకొచ్చేసి బయట పెట్టేయాలి ఓకే ఈజీగా ఓల్డ్ ఫార్మర్స్ కన్నా న్యూ ఫార్మర్స్ బాగున్నట్టుంది సింపుల్గా ఉన్నట్టు అన్నీ నిజంగా చాలా నచ్చింది చిన్న చిన్న షెడ్ అంటే ఒక రెండు షెడ్లు అయితే వేసుకున్నాం చుట్టూ చెట్లు ఇలా అయితే ప్లాన్ చేసుకున్నాం సో ఇది ఈ ఐడియా కూడా బాగానే ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఇండియన్ సిరీస్ అంత రాను హైలైట్ అయిపోతుంది ఇంకా నెక్స్ట్ దీంట్లో ఏదో కూడా ప్లాన్ చేయాలి కొత్తగా ఏదైనా చేయాలి 
ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి బేల్ లోడర్ ఒకటి తీసుకుందాం సో బేల్ లోడర్ అయితే కావాలి రౌండ్ బేల్ లోడర్ ఎక్కడ ఉంది అది ఓకే ఇది బేల్ లోడర్స్ ఇది రౌండ్ బేల్ లోడర్ ప్రజెంట్ లీస్కి అయితే తీసుకుందాం సో దీంతో మనకి అంత ఇంపార్టెంట్ పని అయితే ఏం లేదు సో కొని పెట్టుకోవాల్సింత ఇంపార్టెంట్ అయితే లేదు మన దగ్గర మనీ కూడా చాలా తక్కువ ఉంది ఓకే కనెక్ట్ చేసుకోమ్మా కనెక్ట్ చేసుకో తొందరగా ఎవరా ఓకే ఫ్రెండ్స్ దీన్ని అయితే ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసేద్దాం కొన్ని బెల్సే ఉన్నాయి ఎక్కువ బెల్స్ కూడా ఏం లేవు బెల్స్ అయితే తీసేసుకున్న తర్వాత దీని లోపల కార్న్ అయితే ప్లాన్ చేసుకుందాం ఆల్రెడీ మన దగ్గర ప్లాంటర్ అయితే ఉంది ప్లాంటర్ వచ్చేసి మనకి అది క్లాస్ ట్రాక్టర్ ఉందనమాట సో దాన్నే తీసుకుందాం క్లాస్ ట్రాక్టర్ని సో అది కొన్నప్పటి నుంచి ఒకసారి కూడా వాడలేదు సో ఆ ట్రాక్టర్ని సో ఒకసారి వాడదాం అది ఎలా ఉందో ఏంటి అనేది క్లాస్ ట్రాక్టర్ దాంతో ప్లాంటింగ్ చేయించేద్దాం ఇంకా అండ్ అలాగే ఫ్రెండ్స్ సో ఈలోపు కాటన్ హా కాటన్ కూడా హార్వెస్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది కాటన్ బెల్స్ కూడా అది తీసుకెళ్ళే అమ్మేయాలన్నమాట సో మూడు బెల్స్ ఏమి వస్తాయి మూడో నాలుగో ఎన్ని బెల్స్ వస్తాయి అన్ని బెల్స్ అనమాట మూడు తీసుకెళ్ళి అమ్మేద్దాం ఓకే ఇంకండి ఇంకొకటి ఉంది ఇక్కడ అండ్ ఈ సైడ్ ఒకటి ఉంది బేలు బేసిక్గా ఈ బేల్స్ అక్కడ టిఎంఆర్ మిషన్ ఉంది కదా అక్కడైతే పెట్టించాలి కాకపోతే ప్రజెంట్ అయితే ఈ ఫార్మ్లోనే పెట్టిద్దాం అక్కడ కొన్ని స్టా బెల్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇంకా స్టా బెల్స్ అయితే ఉన్నాయి కానీ హే బెల్స్ లేవు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి స్టా కన్నా హే బెల్స్ అయితే ఎక్కువ కావాలి అండ్ దీని ఈ బండికి బ్రేక్స్ వచ్చేసి ఎయిర్ బ్రేక్స్ అనుకుంటా బ్రేక్ మీద కాలంలో ఎక్కినప్పుడు అలా అది ఎయిర్ ప్రెషర్ అనేది అలా వస్తుంది అనమాట బయటకు వస్తుంది నైస్ ఓకే ఇక్కడ ఇంకొక బెయిల్ అయితే ఉంది ఇవి అనుకుంటా లాస్ట్ ఇంకా ఒక రెండు ఉన్నాయి ఓకే కమన్ 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 ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకొక బెయిల్ అయితే ఉంది దీన్ని కూడా లోడింగ్ చేయించేద్దాం తిప్పాలి తిప్పాలి బండి తిప్పాలి ఓకే పర్ఫెక్ట్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది అనుకుంటాం ఇంకా ఓకే నా లేసి ఫీల్డ్ అంతా అయిపోయింది ఇంకొక బెయిల్ ఉంది ఇక్కడ అది కూడా లోడింగ్ చేయించేసి ఈ చోలి తీసుకెళ్ళి పక్కన పెట్టేద్దాం అండ్ అలాగే ఇప్పుడు క్లాస్ ట్రాక్టర్ తీసుకురావాలి ఓకే అది బెయిలర్ కూడా ఎంటీగా ఉన్నట్టుంది సీడర్ సీడర్ కాదు అది ప్లాంటర్ ప్లాంటర్ కూడా ఖాళీగానే ఉంది సో దాంట్లో లోడ్ అయితే ఏం లేదు సీడ్స్ బ్యాగ్స్ తీసుకోవాలి అండ్ దీనికి సాలిడ్ ఫర్టిలైజర్ లాదు ఓకే దీని ఇంజిన్ సౌండ్ కూడా బాగుంది క్లాస్ ది క్లాస్ ఏమైనా రిచ్ బ్రాండ్ అది ఈ గేమ్ విషయాన్ని అంతవరకు ఫ్రెండ్స్ క్లాస్ వచ్చి చాలా రిచ్ బ్రాండ్ అనమాట ఓకే ఇక్కడ సీడ్స్ బ్యాగ్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ సీట్స్ బ్యాక్ ఉన్నట్టు ఉన్నాయి సో దీన్ని కూడా తీసుకుందాం ఇంకా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే లోడింగ్ చేపించేస్తాం దీని లోపలికి ఫస్ట్ ఆఫ్ అయితే దీని మూతలు తీయాలి పై నుంచి తీస్తాను ఒక నిమిషం మూతలు అది తీసి ఎగిరిపోయి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయినాయో ఏమో మరి అబ్బా దీన్ని లోడింగ్ చేసుకుంటే కొంచెం కష్టమైన అయితే ఓకే ఒకసారి ఆన్ చేసి చూద్దాం తీసుకుంటుందేమో లోడు దీన్ని కరెక్ట్గా తీసుకురావాలి సీడర్ని ఓకే ఇక్కడైతే పెట్టి చేద్దామా కొంచెం ఇలా వచ్చి లోడింగ్గా చేయించుకోవాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో సూపర్ స్ట్రెంత్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట మూడు దాన్ని అయితే ఆన్ చేశాను సో దాంతో మనం ఈజీగా తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు ఇక్కడికి ఓకే సి ఈ బ్యాగ్ సీస్ ఇక్కడైతే పెట్టి చేద్దాం ఓకే లోడింగ్ చేపించేద్దాం ఇప్పుడు రెండు ఇలాగే వస్తే మనకి ఈజీగా అయితే వచ్చేస్తుంది ఒకసారి ఆన్ చేసి చూద్దాం ఏంటి తీసుకోవట్లేదు ఇంకా వెనక్కి తీసుకురావాలా ఇంకా ముందు తీసుకెళ్ళాలా ఒక్క నిమిషం అసలు ఇది సీడ్స్ ఫర్టిలైజరా ఓ షర్ట్ మ్యాన్ ఫ్రెండ్స్ ఇది సాలిడ్ ఫర్టిలైజర్ ఇది బ్యాగ్ రెండు బ్యాగ్స్ ఒకేలా ఉండేసరికి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను సో ఇది వచ్చేసి సాలిడ్ ఫర్టిలైజర్ అనమాట సో దీన్ని తీసుకు ఇక్కడ పెట్టేద్దాం సైడ్ ఇప్పుడు వచ్చి సీడ్స్ బ్యాగ్ తీసుకోవాలి ఎంత కష్టం వచ్చింది మనకి అండ్ ఇక్కడ ఇది సాలిడ్ ఫర్టిలైజర్ ఇది కూడా సాలిడ్ ఫర్టిలైజర్ ఓకే ఇది సీడ్స్ ఒక మూడు బ్యాగ్స్ తీసుకుందాం సరిపోతాయి ఎక్కువ కూడా అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఫీల్డ్ చిన్నదే కాబట్టి ఓకే గచ్చిగా ప్లాంటర్ అందే కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ పట్టం అనుకుంటా దాంట్లో ఓహోహో జారుకుంటూ వస్తుంది ఇది జారు మిఠాయి లాగా జంబలకడి జారు మిఠాయా ఇంకా ఫ్రెండ్స్ రెండు 
మూడు బ్యాగ్స్ తీసుకెళ్లి పెట్టేద్దాం అక్కడ మూడు బ్యాగ్స్కి వచ్చేస్తా అనుకుంటా సీట్స్ ఓకే ఇంకోటి ఏంటంటే సాలి సాలిడ్ ఫర్టిలైజర్ రాదు దీని లోపలికి ఈ ప్లాంటర్ లోపలికి లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్ అయితే వస్తుంది లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్ మనం వేరే రకంగా ప్లాన్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు దాంతోపాటు ప్లాన్ చేయడం కంటే ఇంకో రకంగా అయితే ప్లాన్ చేసి పెట్టుకుందాం దీని లోపలికి ఓకే మూడు బ్యాగ్స్ అయితే వచ్చేస్తున్నాయి సో ట్యాంక్ కెపాసిటీ పెద్దదే దీనికి బేసిక్గా రెండు ట్యాంక్స్ ఉంటాయి దీనికి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ మూతలు పెట్టేసాను ఇప్పుడైతే బయలుదేరదాం మన క్లాత్ టాక్టర్తో చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో ఈ టాక్టర్ నాకు ఎందుకు ఇష్టం అంటే దీని సైలెన్సర్ బాగుంటుంది చాలా ముందుకైతే ఇచ్చాడు అదైతే బాగుంటుంది అండ్ స్టేరింగ్ కూడా బాగానే ఉంటుంది కాకపోతే టెన్ని తిరగడం కొంచెం ఇబ్బంది అనమాట ఎందుకంటే నాలుగు చక్రాలు ఒకేసారి తిరుగుతాయి దీనికి కావంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఆప్షన్ని సో నాలుగు చక్రాలు ఒకేసారి ఏదో టెన్ని తిరగడం కంటే కొన్ని టూ టైర్స్ లాగైతే అయినా సరే ప్లానింగ్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఆప్షన్స్ అయితే చాలా ఉంటాయి ఓకే అలాగే మనం అలాగే రావాలి చిన్నగా వెనక్కి తీసుకొద్దాం దీన్ని ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇలాగే వచ్చేద్దాం వెనక్కి లైన్ సరిగ్గా రావాలి కదా కాన్ అయితే ప్లాన్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ చాఫ్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అబ్బా న్యూ ఫార్మర్స్లో చాఫ్ని ప్లాన్ చేసుకోవడం ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ప్లాంటింగ్ అయితే అవుతుంది కింద టెక్స్టర్ అయితే ఎదిరిపోయింది అండ్ ఇక్కడ చెట్లు గట్ర తగలకుండా తీసుకెళ్ళాలి బండి సో డ్రైవింగ్ ప్లస్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ బండికి ఉన్న టైర్స్ అనమాట సో ఇది నాలుగు సైడ్లు తిరుగుతాయి సో అలాంటప్పుడు కొంచెం డ్రైవింగ్ చేయడం కొంచెం ఇబ్బంది అవుద్ది అనమాట పైగా కీబోర్డ్లో కదా బేసిక్గా స్టేరింగ్ ఉంటే ఈజీగా తిప్పేయచ్చు కానీ కీబోర్డ్ కదా కొంచెం కష్టమైన పని ఓకే తీసుకొద్దాం చిన్నగా ఇక్కడ తగలకుండా వచ్చేస్తే చాలు కానీ తగులుతూనే ఉంటుంది ఎందుకంటే లాస్ట్ చోటుకు రావాలి కదా చివరి వరకు ప్లాన్ చేయాలి ప్రతి ప్లేస్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇలా తిప్పించేద్దాం ఇంకా ఈలో ఫ్రెండ్స్ ఒక కార్న్ మనకి ఇచ్చి కాటన్ హార్వెస్టింగ్ అయిపోయి ఉంటుంది పాటికి బెల్స్ అన్నీ వచ్చేసి ఉంటాయి సో చెక్ చేద్దాం ఒకవేళ వచ్చేస్తే ప్లాంటింగ్ అయితే నేను మళ్ళీ చేసుకుంటాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక రౌండ్ అయితే వేపిస్తాను కదా ఇలాగా దాని తర్వాత ఏంటంటే కాటన్ బేస్ తీసుకెళ్ళి అమ్మేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం సో ఎపిసోడ్లో మనం కాటన్ హార్వెస్ట్ చేయడం అమ్మడం రెండు పనులు ఒకేసారి అయిపోతాయి సో అలా అయిపోతే ఇంకా మంచిదే కదా ఓకే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ప్లాంటింగ్ అయితే అవుతుంది కార్న్ దీంట్లో సో చాఫ్ అయితే చేసుకోవచ్చు సో ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు ఇంకా చాఫ్ కానీ అయిపోతే అయ్యో తగలద్ది బేసిక్గా దీని స్టేరింగ్తో దీన్ని కంట్రోల్ చేయడం కొంచెం కష్టం ఈ బండి దీని స్టేరింగ్ మోడల్ అలాంటిది ఏ ఏ సైడ్కి తిరుగుద్దో కూడా తెలియదు ఫ్రంట్ టైర్స్ బ్యాక్ టైర్స్ రెండు టైర్స్ తిరుగుతాయి దీనికి అదే ఇబ్బంది ఇది ఒక్కటే కొంచెం ఎక్సైట్ ఇస్తే బయటకు వచ్చేస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అడ్జస్ట్కి మనం క్లియర్ చేసుకుంటే ఇంకా మిగిలింది మనం ఈజీగా అయితే ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఓ ఇక్కడ న్యూ హాలాండ్ ట్రాక్టర్ అడ్డంగా ఉంది దీన్ని తీయాలి ఇప్పుడు ఓకే దీన్ని తీసేద్దాం కాటన్ కూడా హార్వెస్టింగ్ అయిపోయి ఉంటుంది పాటికి ఓకే ఫీల్డ్ అంతా అయిపోయినట్టు ఉంది హార్వెస్టింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని తీసుకెళ్ళి సైడ్కి పెట్టేద్దాం ఒకసారి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇది కాటన్ ఎంతవరకు వచ్చింది ఏంటి అనేది ఓకే ఆల్మోస్ట్ అయిపోయి వచ్చింది ఇది ఇంకొక లైన్ ఉంది అంతే చిన్ని లైన్ సో దీన్ని అయితే మనమే చేద్దాం ప్లాంటింగ్ అదే హార్వెస్టింగ్ దీన్ని మనమే చేద్దాం ఇంకా బేలు బేసిక్గా బండి మీద ఒకటి ఉంది కింద ఒకటి ఉన్నట్టు ఉంది టూ బేల్స్ వచ్చాయా బేసిక్గా త్రీ బేల్స్ రావాలనుకుంటా తెలిసి ఓకే మొత్తం కలిపి త్రీ బేల్స్ దాకా వచ్చాయి ఫ్రెండ్స్ సో త్రీ బేల్స్ కాబట్టి ఒకేసారి తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు మూడు మన దగ్గర ట్రాలీ వస్తుంది ఒకటి సో ఆ ట్రాలీతో ఈజీగా తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు ఓకే కాసేపు ప్లాంటింగ్ అయితే చేద్దాం సో ప్లాంటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కాటన్ తీసుకెళ్ళి అమ్మేద్దాం ఓ పని అయిపోద్ది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మనమైతే ఇప్పుడు హై స్పీడ్లో తీసుకెళ్ళిపోతున్నాం దీన్ని కొంచెమే మిగిలింది ఇంకా సో ఇక్కడ నుంచి అలా వెళ్ళిపోవాలి అండ్ అక్కడ నుంచి అలా అయితే వెళ్ళిపోవాలి సో వీలైనంత వరకు కొంచెం స్పీడ్గా తీసుకెళ్ళిపోదాం బేసిక్గా ఒకసారి అడ్జస్ట్ కన్నా క్లియర్ చేసుకుంటే ఇంకా ప్లాంటింగ్ అనేది ఈజీగా అయిపోతుంది పైగా ఇవన్నీ చాలా పెద్ద పెద్ద ట్రాక్టర్లు కాబట్టి మనకి చాలా స్పీడ్గా అయిపోద్ది అనమాట పని ఇంకో విషయం ఏంటంటే నాకు బాగా నచ్చింది ఈ ప్లాంటర్ అనేది సొంతంగా కల్టివేట్ చేసుకుంటుంది సో అదొకటి మంచి పాయింట్ అమెజాన్ కౌంటర్ వచ్చేసి ఇది కల్టివేట్ చేయదు 
ప్లాంటింగ్ కూడా మనమే చేసుకోవాలి దానికి కానీ ఈ ప్లాంటర్ బాగుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది కానీ ఇది అన్ని పంటలు అయితే ప్లాన్ చేయదు కదా షుగర్ బీట్ అండ్ పొటాటోస్ కూడా ప్లాన్ చేయదు అనుకుంటా షుగర్ కేన్ షుగర్ కేన్ కూడా డౌటే అది కూడా ప్లాన్ చేయదు అసలు ఏం ప్లాన్ చేస్తుంది సన్ఫ్లవర్స్ పొటాటోస్ ఇవి రెండేనా షుగర్ బీట్ ప్లాన్ చేస్తుంది అండ్ సన్ఫ్లవర్స్ పొటాటోస్ కాటన్ కూడా ప్లాన్ చేస్తుంది మర్చిపోయాను ఓకే అంతే ప్లాన్ ఎక్కువైతే ప్లాన్ చేయదు ఓకే ఫ్రెండ్స్ మిగిలిన ఫీల్డ్ వచ్చేసి నేను ప్లాంటింగ్ అయితే తీసుకుంటాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కాటన్ అయితే అమ్మేయాలి దానికోసం ట్రాలీ తీసుకొద్దాం ఒకటి కాటన్ ట్రాలీ ఒకటి ఉండాలి మన దగ్గర ఏదది ఓ మన దగ్గర కాదు బేసిక్గా షాప్లో తీసుకోవాలి ఇక్కడ కాటన్ ట్రాలీస్ ఓకే ఓకే లీస్కి అయితే తీసుకుందాం సో ప్రజెంట్ కాటన్ ట్రాలీని ఇప్పుడు తీసుకొద్దాం మన ట్రాక్టర్ నువ్వు ఎలా ఉండే తీసుకెళ్ళిపోతాం బేసిక్గా కాటన్ వెయిట్ ఉంటుంది మినిమం కానీ మన ట్రాక్టర్ మీద నాకైతే ఆ మాత్రం నమ్మకం అయితే ఉండదు సో ఇది లాక్ కలుతు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా లాస్ట్గా కాటన్ అయితే అమ్మేసి వీడియో ఈ వీడియోని అయితే ఎంజ్ చేస్తాను సో ఇప్పటికే ఇది చాలా టైం అయిపోయింది ఓకే కాటన్ అయితే ఇప్పుడు అమ్మేద్దాం సో బేసిక్గా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు త్రీ బెల్స్ వచ్చాయి సో త్రీ బెల్స్ తీసుకెళ్ళి అమ్మేద్దాం ఓకే లోడింగ్ కూడా చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది అనమాట ఈ ట్రాలీ అంతవరకు కాకపోతే దీని కెపాసిటీ ఏంటంటే త్రీ బెల్స్ ఇంతకన్నా పెద్ద ఫీల్డ్ కానీ అయితే ఇంకా ఎక్కువ బెల్స్ అయితే రావచ్చు అప్పుడు మనం మాన్యువల్గా చేయించుకోవాలి లోడింగ్ ఓకే సెకండ్ బెల్ కూడా అయిపోవచ్చింది సో ఇంకొక బెల్ అయితే ఉంది ఇదే లాస్ట్ బెల్ ఇంకా దీన్ని కూడా చేయించేద్దాం లోడింగ్ ఇదే లాస్ట్ బెయిల్ కమాండ్ బిబి కమాండ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇదే దారి ఇంకా స్టో స్ట్రైట్గా అయితే వెళ్ళిపోదాం వీలైనంత వరకు ఎంత స్పీడ్ వీలైతే అంత స్పీడ్గా వెళ్ళిపోవాలి అక్కడికి ఓకే పర్ఫెక్ట్ బేసిక్గా ఈ రూట్ బాగుంది అబ్బా ఇది అయినా ఆ ఫార్మర్స్కి ఈ ఫార్మర్స్కి న్యూ ఫార్మర్స్కి ఓల్డ్ ఫార్మర్స్కి మధ్యలో దారి చిన్న కాలవ ఈ కాలవ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి మనం చుట్టూ తిరిగి రావాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి బిడ్జీకన్నా వేయించుకుంటే అటు నుంచి అటు సో ఆ ఫార్మర్స్కి ఈ ఫార్మర్స్కి ఈజీ యాక్సెస్ ఉంటుంది ఒకసారి ట్రై చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి బిజీ చేయడానికి కంపల్సరీగా అయితే ప్లాన్ చేసుకుందాం ఎప్పుడొకప్పుడు ఓకే వీటి నుంచి ఈజీగా ఉన్నట్టుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒక సెకండ్లో వచ్చేసింది ఫీల్డ్ దగ్గరికి నువ్వు ఓల్డ్ ఫార్మర్స్ దగ్గరికి ఓ సారీ ఇది ఫార్మర్స్ కాదు ఇది యానిమల్ డీలర్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే మన యానిమల్స్ ఉండే ప్లేస్ అనమాట ఇక్కడ హార్సెస్ ఉన్నాయి చికెన్స్ కూడా ఉన్నాయి బేసిక్గా ఫ్రెండ్స్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ హార్సెస్ ఉండాలి కదా సో హార్సెస్కి మంచి ప్రైజ్ అయితే వచ్చింది సో హార్సెస్ అన్ని అన్నిటినీ అమ్మాయిల్స్ వచ్చింది ఇప్పుడు మనం న్యూ ఫార్మర్స్లోకి వచ్చేసి హార్సెస్ని అయితే ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుందాం సో హార్స్ ఫార్మర్స్ ఇంకా నెక్స్ట్ అక్కడైతే పెట్టిస్తాను ఓకే ఎందుకంటే హార్సెస్ మన దగ్గర ఉంటేనే బాగుంటుంది అనమాట అది బయట ఎక్కడైనా ఉండడం కంటే అది మన దగ్గర ఉంటేనే చాలా బెటర్ అనిపిస్తుంది ఓకే బెల్స్ అయితే అమ్మేస్తాను బేసిక్గా థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఎంతో వచ్చింది ప్రైస్ ఒక్కొక్క బెల్కి వెరీ గుడ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో దీన్ని అయితే ఇక్కడ అన్ఫోల్డ్ అయితే చేపించేద్దాం దీన్ని ఫోల్డ్ అయితే చేపించి ఇక్కడే పెట్టించేద్దాం సో దీంత ఇంపార్టెంట్ కాదు కానీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్లాంటింగ్ అయితే చేసుకోవాలి సో ఈ ప్లాంటింగ్ అయితే నేను ఎలాగో చేసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకో విషయం వీడియో కానీ నచ్చితే ఫ్రెండ్స్ సో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఓకే అండ్ ఇప్పుడు మన దగ్గర కాటన్ హార్వెస్ట్ లీస్కి అయితే తీసుకున్నాం కదా దాన్ని అయితే పంపించేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు కాటన్ హార్వెస్ట్ దాని ప్రైస్ చాలా ఎక్కువ ఇప్పుడు లీజింగ్ కాస్ట్ కన్నా పెట్టుకుంటే అది ఇంకా చాలా ఎక్కువ అయిపోద్ది ఎవ్రీ డే ఫార్టీ థౌసండ్ అనుకుంటే దాని లీజింగ్ కాస్ట్ అంత లీజింగ్ కాస్ట్ అయితే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో వీడియో కానీ నచ్చితే ఫ్రెండ్స్ సో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ అలాగే మన ఛానల్ మాత్రం తప్పకుండా సపరేట్ చేసి పెట్టుకోండి పక్కన ఉన్న గంట సిమ్మల మాత్రం అస్సలు ఒక రోజు చెప్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఓకే ప్రస్తుతానికైతే బాయ్ ఫర్ నవ్